Momento de noticiero nuevo al mediodía de conocer la realidad de Juan Carlos Robledo. Juan Carlos Robledo es el hermano de Marilú Robledo. Marilú Robledo lamentablemente eh, falleció el año pasado a causa de un asesinato, de un femicidio cometido por entonces su expareja. Hay tres chicos que han quedado huérfanos y Juan Carlos insiste a través de un expediente judicial poder llevar adelante la tutela de los niños. Dialogamos con él para conocer realmente el periplo que está atravesando en la justicia del juzgado número 5 de Niñez, Adolescencia y familia. Estamos eh, justamente tratando de, de hablar con los medios y también eh, insistir, ¿no es cierto?, con lo que es el juzgado y, y por ahí la abogada que se porta re bien con nosotros, en que le den celeridad al caso eh, con respecto a lo que tiene que ver la tutela eh, y resguardo legal de los niños. Eh, hay tres niños que quedaron eh, huérfanos, sin mamá y sin papá, eh, de los cuales ellos están sobreviviendo con lo que es únicamente asignación por hijo. Hace más de un año del fallecimiento de, de, de sus padres y eh, necesitamos, digamos, de que la justicia haga su parte en lo que respecta eh, el tema del resguardo de los niños, ¿no es cierto? Porque teniendo eso nosotros podemos destrabar otras cuestiones como lo que es ley brisa, por ejemplo, que es una eh, pensión que le corresponde a ellos, que ya está también en, en, en tratativa, pero no podemos avanzar con ese tema si no está la tutela. Entonces, eh, nuestra lucha ahora es eh, con la justicia para que ellos le den la prioridad que realmente requiere el caso de los tres niños eh, y la celeridad, ¿no es cierto?, para que esto se destrabe y pueda salir. Hoy en día nosotros sentimos de que no se le da la prioridad o la celeridad que corresponde eh, con, con lo que pasó. Eh, desde el momento de lo ocurrido están con nosotros, que somos familiares del, de parte materna, sería, eh, y bueno, conviven con nosotros. ¿Qué edades tienen hoy los chicos? Eh, una niña de 5 años, un nene de 8, de 8 y un nene de 11 años, que es el que tiene eh, discapacidad visual. También justamente está trabada la pensión por discapacidad de él, porque nos piden sí o sí en ANSES lo que es la tutela, eh, para poder cambiar, hacer el cambio de titularidad y que él pueda acceder a su beneficio. O sea que eso también es algo que está trabado, que si la justicia no acelera el proceso de tutela, no podemos avanzar con nada. Eh, está, digamos, el, el, el caso a cargo de la doctora Verónica Cañete, que es una abogada que nos brindó el, el, el Estado provincial, el gobierno, y la verdad que ella sí hace lo que puede como doctora, llevando el caso, pero por ahí dentro del juzgado es donde no se mueven los expedientes, o, o no, no le dan la celeridad o prioridad que corresponde, ¿no es cierto? Estamos hablando de tres niños que gracias a Dios son sanos, eh, pero son niños que requieren de necesidades básicas como la alimentación, ropa eh, y gasto, ¿no es cierto?, también para eh, eh, continuar con su educación. El juzgado es el juzgado de menor y familia, el número 5, que se encuentra acá en Resistencia por la calle French. Así que mi pedido a través de este medio es eh, que la, la jueza que esté a cargo o el juez, eh, le den la prioridad que requiere eh, según el caso, ¿no es cierto?, con los antecedentes que hay, eh, para que los niños puedan disfrutar y puedan eh, tener el beneficio que le corresponde, a no tener su mamá y papá, digamos, que ellos puedan tener por lo menos lo que ellos eh, tenían con la mamá, ¿no es cierto?, eh, que puedan tener una vida, eh, digamos, sin necesidades. Y a raíz de este testimonio que compartíamos, cómo este, se contrapone toda la situación que está viviendo esta persona, el hermano de la, de la mujer fallecida, en torno a la situación y la cobertura que el Estado debe brindarle a los niños eh, cuyos padres eh, fallecen en este, en, esta, en este tipo de causas. ¿no? Porque también de un tiempo a esta parte observamos cómo el Estado hace este, difusión muy variada, amplia y permanente acerca de este tipo de situaciones y la cobertura que debe dar, la, la capacitación para que, que las personas que tomen contacto con familiares o con víctimas de este tipo de delitos, de femicidio y demás, eh, lleven adelante una tarea eficiente y que esa tarea se pueda cumplir en el tiempo necesario y no estar deambulando, como él decía, hoy tengo que recurrir a un medio de comunicación para que la ley y eso que dice el Estado que hace en favor de las familias, de las mujeres, 
mujeres, esta mujer había realizado 30 denuncias, allí el Estado ya falló y tenga que recurrir, reitero, reiteramos a un medio de comunicación para que esos este, engranajes se muevan como dicen que están ya listos para eh, poder responder a este tipo de situaciones.